வணக்கம் எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி சாப்டர்லேருந்து ஃபியூயல் செல்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு டிஃப்ரெண்ட் டாபிக்கை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அதுலேயும் பர்டிகுலராக ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூயல் செல் எப்படி ஃபங்க்ஷன் பண்ண போகுது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சரியா ரைட் ஃபியூயல் செல்ஸ்னால் என்னது அப்படின்னு பார்த்தா நீங்கள் இப்போது நம்ம கேள்விப்படுற நியூ டேர்ம் இல்லையா ஃபியூயல் செல்ஸ் எப்போவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணுற இந்த இன் இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின்ஸ் அப்புறம் கோல் பேர்னிங் பவர் இதெல்லாம் இதெல்லாத்தையோட ஒரு இம்ப்ரூவ்மெண்ட்டுன்னு இதை சொல்லலாம் இதை வந்து எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ப்ரைமரி பவராகவும் பேக்கப் பவராகவும் கமர்ஷியல் இண்டஸ்ட்ரியல் ரெசிடென்ஷியல் பில்டிங்ஸ்லேயும் ஈவன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட்ஸு ரிமோட் வெதர் ஸ்டேஷன்ஸ் எங்கெல்லாம் எனர்ஜி ரெக்கொயர்மெண்ட்ஸ் இருக்கோ அங்கெல்லாம் இந்த ஃபியூவல் செல்ஸை யூஸ் பண்ணுறாங்க முக்கியமான இதோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா தே ப்ரொடியூஸ் நோ ஹார்ம்ஃபுல் பை ப்ராடக்ட் அது அது ஒரு பெரிய விஷயம் ரெண்டாவது வந்து இதில் ரெண்டு விஷயம் நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஒன்று வந்து ஃபியூவல் இன்னொன்று வந்து ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஒன்று தேவைப்படும் ஆக்சிடென்ட் வந்து யூஸ்வலி ஆக்சிஜன் தான் ஃபியூவல் வந்து மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஹைட்ரஜன் தான் வேறு ஃபியூவல் செல்ஸும் இருக்குது பட் இந்த காமன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல்ஸில் ஆக்சிஜனையும் ஹைட்ரஜனையும் யூஸ் பண்ணுறோம் இதில் ஹைட்ரஜன் வந்து ஃபியூவல் ஆக்சிஜன் வந்து ஆக்சிடென்ட் இந்த ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு அட்மாஸ்ஃபியர்லேருந்தே கிடச்சிரும் இந்த ஹைட்ரஜனை நம்ம ரியாக்டன் மாலிக்யூலாக நம்ம வந்து உள்ளே ஃபீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ இந்த ஆக்சிஜனில் ஈஸிலி அவைலபிள் அட்மாஸ்ஃபியர்லேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறதுனால அதனால இந்த எண்ணெய் வந்து இதுக்கு ரா மெட்டீரியலோ அதை தூக்கிட்டு அலைய வேண்டிய அவசியம் வந்து இந்த ஃபியூவல் செல்ஸில் கிடையாது சரியா ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் ஆக்சுவலாக இந்த ஃபியூவல் செல்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிச்சவர் யாருன்னா வில்லியம் க்ரோ அப்படிங்கிற ஒரு சயின்டிஸ்ட் தான் அதுலேயும் முக்கியமாக இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல்வை ஃபஸ்ட்டு இன்வென்ட் பண்ண சயின்டிஸ்ட் வந்து ஃப்ரான்சிஸ் தாமஸ் பேக்கன் இந்த சயின்டிஸ்ட்டு தான் இதை வந்து இன்வென்ட் பண்ணுறாரு சரியா ஸோ அப்படி என்ன தான் நடக்குது இந்த ஃபியூவல் செல்ல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூவலில் நம்ம ஃபீட் பண்ணுறோம் இல்லையா உள்ளே அனுப்புகிறோம் மோஸ்ட்லி அது ஹைட்ரஜன் சொல்கிறோம் ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் ஸோ அந்த மாலிக்யூலர் பாண்ட் இருக்கு இல்லையா அந்த மாலிக்யூலர் பாண்டில் தர் இஸ் கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இந்த கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி இஸ் கன்வெர்டட் இன்டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் வேரியஸ் பர்பஸஸ் ஸோ ஒரு மாலிக்யூலர் பாண்டில் இருக்கிற கெமிக்கல் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணுற செல்ஸ் அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ்க்கு பேர் தான் ஃபியூவல் செல்ஸ் இன்னமும் மோர் அட்வான்ஸ்டாக என்ன சொல்லலாம்னா இந்த ஃபியூவல் செல்ஸ்லாம் தே ஆர் அ டைப் ஆஃப் கேல்வானிக் செல்ஸ் அதில் எனர்ஜி ஆஃப் கம்பஷன் நம்ம நம்ம எடுத்துக்கிற ஃபியூவலோட எனர்ஜி ஆஃப் கம்பஷன் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எனர்ஜி ஆஃப் கம்பஷன் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஸோ ரொம்ப டெக்னிக்கலாக இதெல்லாம் பார்க்க தேவையில்லை ரொம்ப சிம்பிள் தான் என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு அதாவது ஒரு ஃபியூவல் வேணும் ஆக்சிடென்ட் வேணும் ஃபியூவல் எதுக்குன்னா அதுலேருந்து நம்ம எனர்ஜி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போகிறோம் ஆக்சிடென்ட் எது ஆக்சிடென்ட் எதுக்குன்னா அதை பேர்ன் பண்ணுறதுக்கு பேர்னிங்னால் டைரெக்டாக இங்கே பேர்னிங் கிடையாது ஒரு செட்டப் இந்த ஃபியூவல் செல் செட்டப் மூலயமா அதை வந்து நம்ம அங்கே ஒரு இன்டர்னல் கம்பஷன் தான் நடக்க போகுது ஆனால் கம்பஷனில் நடக்கிறதுக்கும் ஆர்டினரி கம்பஷனுக்கும் இங்கே நடக்கிற கம்பஷனுக்கும் ஒரு ஸ்லைட் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது கம்பஷன்லாம் தெரியும் இல்லை தெரியும்ல பேர்னிங் கம்பஷன்னா பேர்னிங் எப்போவுமே கம்பஷனில் மாலிக்யூலர் ஆக்சிஜன் தான் இன்வால்வ் ஆகும் அதனால தான் நம்ம ஆக்சிடென்ட்டை ஆக்சிஜனை சென்ட் பண்ணுறோம் சரியா இப்போ இந்த செல்லில் ஆக்சுவலாக எப்படி இருக்குன்னா ஃபியூவல் எலக்ட்ரோட் அப்புறம் எலக்ட்ரோலைட் then again electrode oxidant <coughs> in the mari setup da adoda diagram la namba ipa paakalam actually fuel yaar nu sonna nanu hydrogen fuel yaar hydrogen seriya in the electrode pathina typically in the hydrogen oxygen cell la fuel cell la idu vand graphite idula nickel or 
நிக்கல் ஆக்சைடு எம்பெட் பண்ணியிருப்பாங்க எலக்ட்ரோலைட் பார்த்தீங்கன்னா பொட்டாசியம் ஹைட்ராக்சைடு டூ ஹண்ட்ரட் டிகிரி சியில் இருக்கும் டுவெண்ட்டி டு ஃபார்ட்டி ஏடிஎம்மில் இருக்கும் ப்ரெஷரில் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் சரியா அகெயின் இந்த எலக்ட்ரோடும் கிராஃபைட் எலக்ட்ரோடு தான் நிக்கல் நிக்கல் ஆக்சைடு எம்பெட் பண்ணுது ஆக்சிடென்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஓட்டு ஸோ ஒரு சைடில் ஃபியூவல் அனுப்புகிறோம் இன்னொரு சைடில் ஆக்சிடென்ட்டை அனுப்புகிறோம் எலக்ட்ரோட்ஸ் இருக்குது நடுவில் எலக்ட்ரோலைட் இருக்குது என்ன நடக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம் சரியா இந்த இந்த ரெண்டு சைடு இந்த சைடு ஹைட்ரஜன் சொன்னேன் இந்த சைடு ஆக்சிஜன் சொன்னேன் ரெண்டுத்தையுமே என்ன பண்ணுறோம்னா அந்த எலக்ட்ரோட்ஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ்னா இது வந்து என்ன எலக்ட்ரோட் இது ஆனோடு இது ஆனோட் இது வந்து என்னது கேத்தோட் இப்படி தான் அந்த செல்லோட செட்டப் வந்து இருக்கும் ஸோ இது ஆக்சுவலாக பாருங்க இது இட் இஸ் அ கேல்வானிக் செல் அதனால தான் இது ஒரு கேல்வானிக் செல்ன்றோம் இந்த கேல்வானிக் செல்லில் எனர்ஜி ஆஃப் கம்பஷன் ஆஃப் ஃபியூவல் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறோம் சரியா இப்போ இந்த ஆனோட் கிட்ட என்ன நடக்கும் கேத்தோட் கிட்ட என்ன நடக்கும் அப்படின்றதுக்கு பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி அதோட சிம்பிள் டயக்ராமாக பார்த்துருவோமே இப்போ இதுதான் வந்து ஆனோட் கேத்தோட் சரியா இது ஆனோடு இது வந்து கேத்தோடு உள் இங்கே வந்து எலக்ட்ரோலைட் சரியா ஃபியூவல வந்து அனுப்புகிறோம் ஃபியூவல் யாருங்க ஹைட்ரஜன் நம்ம அனுப்புகிற ஃபியூவல் வந்து போகும் இங்கே இங்கே வந்து ஒரு கேட்டலிஸ்ட் இருக்கும் சரியா அந்த கேட்டலிஸ்ட் இந்த இடத்துல ஒரு கேட்டலிஸ்ட் லேயர் இருக்கும் இங்கே இந்த சைட் வந்து ஆக்சிஜனை உள்ளே அனுப்புகிறோம் சரியா வெளியில் வர்றதுக்கு அன்யூஸ்டு கேஸு வாட்டர்லாம் வெளியில் வர்றதுக்கு இங்கே ஒரு அவுட்லெட் இருக்குது அதே மாதிரி நம்ம அனுப்புகிற ஃபியூவல் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கிறப்ப அது வெளியில் வர்றதுக்கு அதுக்கு ஒரு அவுட்லெட் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஆனோட் இருக்கிற பக்கம் ஹைட்ரஜன் கேஸை அனுப்புகிறோம் அங்கே ஒரு கேட்டலிஸ்ட் இருக்கும் சரியா ஆனோட் இருக்கிற பக்கம் தேர் இஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் இந்த கேட்டலிஸ்ட் என்ன பண்ணுன்னா ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷனை நடத்தும் ஆக்சிடேஷன்னா என்னது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் ஸோ நம்ம அனுப்புகிற ஹைட்ரஜன் அனுப்புகிறோம் இல்லையா இந்த ஹைட்ரஜனை அது என்ன பண்ணும் ஆக்சிடைஸ் பண்ணி அதை ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகும் பிரிக்கும் ஏன்னா ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ண பிறகு ஹைட்ரஜன் அயானாக தான் ஆகும் சரியா ரைட் இப்போ இந்த ஹைட்ரஜன் அயான் இருக்கு இல்லையா இந்த எலக்ட்ரோலைட் வழியா இந்த ஆனோட தாண்டி எலக்ட்ரோலைட்டை தாண்டி எங்க போவோம்னா கேத்தோடு இருக்க பக்கத்துக்கு போவோம் சரியா பட் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குல்ல எலக்ட்ரான்ஸ் இது வழியா போகாது ஸோ அந்த மாதிரி தான் இந்த எலக்ட்ரோலைட் வந்து இருக்கும் இந்த எலக்ட்ரோலைட் அலவுஸ் ஒன்லி த ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் டு பாஸ் த்ரூ இட் அண்ட் நாட் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஸோ ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் மட்டும் என்ன பண்ணும் இந்த பேரியரை தாண்டி வர முடியும் அதை தான் ஏன்னா அதை தான் அதை அலோவ் பண்ணும் அந்த அங்கே ஒரு மெம்பிரேன் வச்சுருப்பாங்க அந்த மெம்பிரேன் வந்து இட் அலோவ்ஸ் ஒன்லி த ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் டு பாஸ் த்ரூ இட் அண்ட் நாட் த எலக்ட்ரான்ஸ் ஆன் எனி அக்கௌண்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் அது வழியாக பாஸ் பண்ணவே பண்ணாது ஸோ அப்போ அந்த எலக்ட்ரான்ஸ் எங்கே போவோம் நம்ம அனுப்புகிற ஹைட்ரஜன் ஹெச் ப்ளஸ் ஆகும் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆகும் ஆகுது பிரியுது ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் மெம்பிரேன் வழியாக இதை பாஸ் பண்ணி கிராஸ் பண்ணி கேத்தோட் பக்கம் போயிடுச்சு ஸோ வாட் ஹேப்பன்ஸ் டு த எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு ஒரு ஹைட்ரஜன் அயானும் கொடுக்குற எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து தே ஆர் ஃபோர்ஸ் டு மூவ் இன் அன் எலக்ட்ரிக்கல் எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட் வேர் இட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராக்டட் அஸ் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அவ்வளோதான் ஸோ நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி இந்த ஃபியூவல் செல்ல இருந்து கிடைக்கிறதுக்கு காரணம் அந்த ஹைட்ரஜன் அயான்ஸை நம்ம செப்பரேட் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டோம் இல்லையா அப்போ அங்கே அந்த ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் போனதுனால இருக்கிற ஒரு ஒரு எலக்ட்ரானும் இது வழியாக கிராஸ் பண்ணாமல் ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட் வழியாக போகுது அந்த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்யூட் வழியாக எலக்ட்ரான்ஸ் ஃப்ளோ ஆகிறதுனால ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் இஸ் கால்டு சார்ஜ் ஆர் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு அந்த எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டை நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுறோம் அண்ட் இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் வேரியஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸஸ் சரியா ரைட் என்ன நேராக போக வேண்டிய எலக்ட்ரானை சுற்றி வளைச்சு போக வைக்கிறோம் சுற்றி வளைச்சு போகிறதுனால அது ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட்டு நம்ம எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிடுறோம் ரைட் திரும்ப என்ன ஆகுது இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் இப்படி போயிட்டு மறுபடியும் இங்கே வந்துடுது இந்த ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் இந்த பேரியரை இந்த எலக்ட்ரோலைட்டை கிராஸ் பண்ணி இங்கே வந்துடுதா வந்த உடனே அந்த ஹைட்ரஜன் அயான் இந்த எலக்ட்ரான் இந்த ஆக்சிஜன் எல்லாம் ஒன்றா சேர்ந்து வாட்டர் மாலிக்கியூல் ஆகி
இப்படி ஹைட்ரஜன் ஐயான்ஸ் கிராஸ் பண்ண பிறகு இங்கே வர்ற எலக்ட்ரான்ஸ் செப்பரேட் ஆகிற எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட் வழியாக வருதுன்னு சொல்கிறேன் ஸோ இட் ப்ரொடியூசர்ஸ் அ டிசி கரண்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் இப்போ இந்த கேத்தோட வேலை என்னென்னா இந்த எலக்ட்ரான்ஸை இட் கண்டக்ட்ஸ் பேக் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட் எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்லேருந்து திரும்ப இது வந்து இந்த எலக்ட்ரான்ஸை கண்டக்ட் பண்ணி இங்கே வரும் இல்லையா ஹைட்ரஜன் ஐயான்ஸ் அதுக்குள்ளே இங்கே கிராஸ் பண்ணிட்டு வந்துருமா இந்த ஹைட்ரஜன் ஐயான்ஸ் இங்கே இந்த கேத்தோடு அந்த கண்டக்ட் பண்ண எலக்ட்ரான்ஸ் அது இழுத்த எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் நம்ம உள்ளே அனுப்புகிற ஏர் இதில் இருக்க ஆக்சிஜன் இதெல்லாம் சேர்ந்து வாட்டராக மாறி இந்த வழியாக வெளியில் போயிடுன்னு சொன்னேன் அப்போ இங்கே என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ வாட் ஆர் த ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபார்ம்ட் ஹியர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வாட்டர் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் ஹீட் இதில் முக்கியமான ஒரு கண்டிஷன் என்னவா இருக்கணும்னா இந்த செல்லில் நம்ம கண்டினியூஸாக ரியாக்டண்ட்டையும் ஆக்சிடென்ட்டையும் சப்ளை பண்ணிட்டே ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸை சப்ளை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் இப்போ ரியாக்டன் மாலிக்யூல்ஸ் யாருன்னா ஒன்று வந்து ஃபியூவல் தட் இஸ் ஹைட்ரஜன் ரெண்டாவது வந்து ஆக்சிஜன் விச் இஸ் இந்த ஏர் ஸோ இது பாடு நம்ம கம்ப்ளீட்டாக கண்டினியூஸாக அனுப்பிச்சிக்கிட்டே இருந்தால் இந்த செல் வந்து அது பாடுன்னு கண்டினியூஸாக ஃபங்க்ஷன் ஆகிட்டு நமக்கு எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது வந்து நான் சொன்ன கம்பஷன் ரியாக்ஷன் மாதிரி சொன்னேன் கம்பஷன் ரியாக்ஷனில் ஹீட் இஸ் ஜெனரேட்டட் மாலிகுலர் ஆக்சிஜனை தான் நம்ம வந்து என்ன பண்ணுறோம் இன்வால்வ் பண்ணுவோம் இங்கேயும் அதே தான் நடக்குது சரியா ரைட் அப்போ இங்கே என்னென்ன ரியாக்ஷன் நடக்குதுன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு வந்து அட் ஆனோட் ஆனோடில் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்கும் ஆன் ஆக்ஸ் சொன்ன இல்லையா ஆக்சிடேஷன் ரியாக்ஷன் நடக்கும் அப்போ ஆக்சிடேஷன் என்னது ரிமூவல் ஆஃப் அதாவது லாஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அப்போ எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் இப்போ நம்ம ஹைட்ரஜன் நம்ம அனுப்புகிறோம் அதில் வந்து ரெண்டு ஹைட்ரஜன் மாலிக்யூல் விச் இஸ் இந்த கேஷிய ஸ்டேட் அது என்ன பண்ணும் it gives four electrons seriya in the four electrons idu kudukum appa at the same time four electrons kudutavone inge enna enna irukum four h plus irukum correct ah two hydrogen molecule appa oru oru hydrogen oru electron ah kudukudhu adanalu four electrons form pannudhu appa four electrons kudutavone inge four h plus irukum la inda four h plus enna pannum four oh minus ions kuda sendu it forms 4H2O மாலிக்யூல் இதுதான் வந்து ஆக்சிடேஷனில் நடக்குது ரைட் அப்போ ரிடக்ஷன் கேத்தோடில் என்ன நடக்கும் ரெட் கேட் இல்லையா கேத்தோடில் என்ன ரியாக்ஷன் நடக்குது ரிடக்ஷன் நடக்கும் அப்போ இது கொடுத்துருக்குல்ல ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் இந்த ஃபோர் கெயின் ஆஃப் எலக்ட்ரான் தானே ரிடக்ஷன்னா அப்போ இந்த ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸை ஆக்சிஜன் இந்த கம்பார்ட்மெண்ட்டில் இங்கே வருது இல்லையா ஆக்சிஜன் இந்த ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸை வாங்கிக்கும் அப்போ இந்த ஆக்சிஜன் மாலிக்யூல் ஒரு ஓக்கு டூ எலக்ட்ரான்ஸ் தேவை இப்போ ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் இந்த ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸை டூ ஹெச் டூ ஓ கூட சேர்ந்து என்ன ஃபார்ம் பண்ணும்னா ஃபோர் ஓஹெச் மைனஸ் ஆயான்ஸை ஃபார்ம் பண்ணும் அப்போ தான் வர்ற ஹைட்ரஜன் ஆயான்ஸ்க்கு இது ஓஹெச் மைனஸை கொடுத்து கொடுத்து வாட்டர் மாலிக்யூல் ஃபார்ம் பண்ண முடியும் சரியா இது கேத்தோட் கம்பார்ட்மெண்ட்டில் நடக்குது இந்த ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆன உடனே இந்த ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் எங்கே வந்துடும் இங்கே வந்துடும் இல்லையா எலக்ட்ரான்ஸ் இது வந்து எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்டில் போகும் ஆனோடில் இந்த ரியாக்ஷன் இந்த மாதிரி எலக்ட்ரான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வரும் இந்த மெம்ப்ரேன் வந்து என்ன பண்ணும் கேட்லைஸ்ட் இதை இந்த இதை இதை கேட்லைஸ் பண்ண உடனே அது என்ன பண்ணாது ஹைட்ரஜன் அயான்ஸை மட்டும்தான் அது வழியாக பாஸ் பண்ண விடும் ஸோ ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் வந்து கேத்தோடு இருக்க கம்பார்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்துடும் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட்க்கு போயிடும் அப்போ அங்கே வர ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் என்ன பண்ணும் ஓட்டு கூடையும் இந்த ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் கூட சேர்ந்து ஃபோர் ஓஹெச் மைனஸ் அயான்ஸை ஃபார்ம் பண்ணிவிடும் விச் வில் பி இன் எக்வஸ் இது வந்து கேஸு ஹெச் டூஓ வந்து லிக்விட் ஸோ இந்த மாதிரி ஆகிடும் அப்போ ஓவரால் ரியாக்ஷன் பாருங்க இந்த ரெண்டு ரியாக்ஷனையும் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் என்ன வரும் டூ ஹெச் டூ ஜி சரியா இதில் எது ஃபோர் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் ஃபோர் எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் கேன்சல் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி ஃபோர் ஓஹெச் மைனஸ் ஃபோர் ஓஹெச் மைனஸும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இங்கே டூ ஹெச் டூ ஓ இருக்கு இங்கே ஃபோர் ஹெச் டூ ஓ இருக்கா இதில் ஒரு டூ ஹெச் டூ ஓவை கேன்சல் பண்ணிட்டா மிச்சர் டூ ஹெச் டூ ஓ தான் இருக்கும் ஸோ டூ ஹெச் டூ கேஸு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் மட்டும் பாருங்கள் இதெல்லாம் கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ டூ ஹெச் டூ கேஸு ப்ளஸ் ஓ டூ கேஸ் ஸோ இது தானே ஃபியூவல்ஸ் இது தானே ரியாக்டன்ஸு இது ஃபியூவல் இது
ஃபியூவல் செல்ல நடக்கிற ஒரு ரியாக்ஷன் கிட்டத்தட்ட இது ஹைட்ரஜன் கம்பஷன்ல கம்பஷன் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் தானே மாலிகுலர் ஆக்சிஜன் இன்வால்வ் ஆச்சுன்னா ரியாக்ஷன் வித் ஆக்சிஜன்னாலே அது கம்பஷன் ரியாக்ஷன் இங்க ஹைட்ரஜன் ரியாக்டண்டா இருக்கு சோ திஸ் இஸ் சேம் அஸ் ஹைட்ரஜன் கம்பஷன் ரியாக்ஷன் என்ன ஒரே விஷயம் அங்க ஹைட்ரஜன் கம்பஷன் ரியாக்ஷன்ல ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் டைரக்டா ரியாக்ட் பண்ணும் ஆனா இங்க நம்ம டைரக்டா ரியாக்ட் பண்ண விடாம தனியா இங்க ஹைட்ரஜனை அனுப்புறோம் இங்க தனியா செப்பரேட்டா ஆக்சிஜனை அனுப்புறோம் இந்த ஹைட்ரஜனும் ஆக்சிஜனும் ஒன்னா மிக்ஸ் ஆகாம இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து டிசோசியேட் ஆக வைக்கிறோம் சரியா ஆக்சிடைஸ் ஆக வச்சு ஹைட்ரஜன் எச் பிளஸ் அயான்ஸையும் எலக்ட்ரான்ஸையும் பிரிச்சு எச் பிளஸ் அயான்ஸ் நேரடியா போக வச்சு எலக்ட்ரான்ஸ மட்டும் தனியா ஒரு சர்க்கியூட்ல போக வச்சு நம்ம என்ன பண்றோம் அந்த ஃபுளோ ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜிய நம்ம எடுத்துட்டு அதை வேரியஸ் பர்பஸ்க்கு யூஸ் பண்றோம் அகெயின் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன நேரடியா வந்து இங்க ரியாக்ஷன் நடக்காம இது சுத்தி வந்து ரியாக்ஷன் நடக்குது சோ அதை சுத்தி வர வைக்கிறதுனால ஒரு எக்ஸ்டர்னல் சர்க்கியூட் மூலயமா வர வைக்கிறதுனால வி ஆர் எக்ஸ்ட்ராக்டிங் எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி ஃப்ரம் தட் செல் அதை நம்ம வேரியஸ் கன்ஸ்ட்ரக்டிவ் பர்பஸஸ்க்கு யூஸ் பண்றோம் இதுதான் வந்து ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃபியூவல் செல்